Bonjour à toutes et à tous. Oui, oui, vous avez bien lu, nous allons voir les propriétés aphrodisiaques de l'huile essentielle d'Ilang Ilang, mais pas seulement, car il y a plusieurs choses intéressantes à connaître sur cette huile essentielle. Commençons par une présentation rapide. L'Ilang Ilang est un arbre originaire d'Asie du Sud-Est et dont on distille la fleur pour obtenir une huile essentielle aux multiples vertus. Une fleur très parfumée dont l'odeur change en fonction de la maturité. Et là, et c'est important d'en avoir conscience, on a un premier point clé puisque la maturité de la fleur à la cueillette impacte directement la qualité de l'huile essentielle. L'odeur change car les molécules présentes dans la fleur ne sont pas les mêmes suivant le stade de maturité. Un producteur qui cueillerait ses fleurs trop tôt, trop tard, qui par facilité mélangerait des fleurs à des stades de maturité différentes, ne pourrait pas produire une huile de bonne qualité. D'où l'intérêt de bien choisir sa marque d'huile essentielle. Et je peux vous assurer que si vous sentez deux huiles de qualité différentes, vous verrez que les odeurs ne sont pas du tout les mêmes. Le deuxième point clé pour aboutir à une huile de qualité est que le producteur doit procéder à la distillation directement après la cueillette. Si la fleur est stockée avant distillation, là encore la qualité en prendra un coup. On doit donc cueillir au bon moment et distiller dans la foulée. Mais ce n'est pas tout, il reste un dernier point à prendre en compte pour avoir une huile essentielle d'Ilang Ilang de qualité, mais cette fois-ci thérapeutique. Il est super important de choisir une huile avec la mention complète ou totum, car contrairement à la majorité des autres huiles essentielles, sa distillation peut être découpée en plusieurs fractions. C'est-à-dire qu'on commence la distillation, puis au bout d'un certain temps, on récupère une première fois l'huile essentielle produite. Cette huile essentielle récupérée, alors que la distillation n'est même pas finie, s'appelle l'extra supérieur. La distillation va continuer, puis on va prélever à nouveau l'huile produite. Celle-ci s'appellera maintenant juste l'extra. On sent déjà que la qualité est moins bonne. La distillation continue, puis on prend à nouveau ce qui est produit. En tout, on fait ça 5 fois de suite. Et comme vous vous en doutez, les fractions sont de moins en moins bonne qualité. Alors, pourquoi on fait ça La distillation de l'Ilang Ilang peut prendre jusqu'à 20 heures, mais les parfumeurs ont compris que les molécules qui les intéressent pour leur parfum sont les premières extraites, celles qu'on trouve dans l'extra supérieur. Ils ne sont donc pas obligés d'attendre la fin de la distillation. La deuxième fraction, qu'on appelle l'extra, intéresse plutôt des laboratoires qui vont l'intégrer à des préparations comme des crèmes ou autres. Les trois fractions suivantes trouveront différents usages en fonction de la qualité recherchée. Alors toutes, oui, vraiment toutes, pour un usage thérapeutique, nous avons besoin de la totalité des molécules extraites par la distillation. Vous devez donc vous assurer d'acheter une huile essentielle d'Ilang Ilang, sur laquelle est mentionné totum ou complète, et la vigilance est de mise, car si par hasard vous trouvez de l'extra supérieur ou de l'extra, on peut imaginer que c'est mieux que le totum, Eh bien non, en deux mots, le totum ou rien. En quatre mots, le totum ou rien. L'huile essentielle d'Ilang Ilang se classe clairement dans les huiles calmantes et relaxantes. C'est l'huile du lâcher prise. On gardera quand même à l'esprit qu'elle peut induire un manque de concentration, temporaire bien entendu. C'est une bonne rééquilibrante du système nerveux. C'est notamment grâce à son action sur le système nerveux qu'elle se montre hypotensive par réduction de l'activité du système sympathique. On prendra donc soin de demander un avis médical avant de l'utiliser en cas d'hypotension ou de tension artérielle variant beaucoup. Elle est également conseillée en cas d'arythmie, de palpitation et de tachycardie. Bref, elle calme le cœur. Évidemment, ses propriétés calmantes et relaxantes sont aussi intéressantes pour traiter certains troubles du sommeil. Un autre domaine dans lequel elle excelle, c'est celui de la douleur, car elle a de bonnes propriétés antalgiques et antispasmodiques. Vous pouvez donc tout à fait l'envisager contre les douleurs prémenstruelles, mais aussi les douleurs plus profondes, plus lancinantes. Elle se combine à merveille avec le tandem Golteri eucalyptus citronné pour réduire les douleurs de l'appareil ostéomusculaire comme l'arthrose, les rhumatismes, les douleurs sportives. Et cerise sur le gâteau, c'est une très bonne décontractante musculaire. L'huile essentielle d'Ilang Ilang est également très pertinente dans le contexte du soin palliatif. Quand gérer la douleur est la dernière chose qu'on puisse faire, on peut aussi l'utiliser pour accompagner un traitement anticancéreux pour en limiter les effets secondaires. Mais elle a aussi des propriétés pour des situations plus légères. Oui, oui, c'est maintenant qu'on aborde ses propriétés aphrodisiaques, car l'Ilang Ilang est connu depuis longtemps pour booster la libido. Si son odeur vous est agréable, alors peut-être qu'elle pourra vous accompagner pendant vos soirées d'été et des autres saisons d'ailleurs aussi. En tout cas, même si elle est réputée aphrodisiaque pour les deux sexes, on a tendance à la considérer comme une huile féminine, mais objectivement, l'utiliser ensemble, quel que soit votre sexe, ne peut qu'avoir des avantages. Comme je le disais plus tôt, c'est l'huile du lâcher prise et c'est une bonne situation pour lâcher prise. Mais attention, 
si votre manque de libido est le résultat d'un état de fatigue généralisé, l'ilanguilang ne va pas vous booster les premiers jours, mais plutôt vous aider à dormir pour récupérer vos forces. Il faudra donc l'utiliser pendant quelques jours avant d'en voir les effets, mais dans ce cas, l'idéal serait plutôt de l'intégrer à une synergie plus complète destinée à vous remettre sur pied. Pour l'utiliser, rien de plus simple. On intègre quelques gouttes à une huile de massage, par exemple entre 5 et 10% dans une huile végétale, Petit conseil, ne prenez pas une huile à pénétration rapide. L'idée est de prendre son temps et faire en sorte que le massage participe au processus et non qu'il soit expédié en deux minutes. On choisira donc une huile végétale comme celle du noyau d'abricot qui est une excellente huile de massage. On masse le bas du dos, ce qui vous en conviendrait peut être un bon préliminaire à un moment plus sensuel. L'ilanguilang va agir aussi bien sur le mental que sur le physique. Un autre domaine où l'huile essentielle d'Ilanguilang est intéressante, c'est celui du cheveu. Alors évidemment, pas dans la repousse miraculeuse, sinon ma tête serait bien différente aujourd'hui. Mais croyez-moi, c'est une huile qui favorise la repousse après une chimio, par exemple, ou une chute importante de cheveux due au stress. L'huile essentielle aide à la régénération des cheveux et régule la production de sébum. On peut donc l'utiliser, même si on n'a pas de problème particulier, juste parce qu'on veut prendre soin de ses cheveux. Pour l'utiliser une à deux gouttes dans une noisette de shampoing, à faire une ou deux fois par semaine. Idéalement, on pourrait même faire un mélange d'Ilanguilang avec l'huile essentielle de citron pour ajouter à chaque shampoing une à deux gouttes du mélange. On pourra mettre directement les huiles dans le shampoing, mais ce n'est pas forcément intéressant car ça peut altérer la consistance du shampoing. En tout cas, cette propriété régénérante peut aussi s'appliquer à la peau pour l'aider à se régénérer après une brûlure par exemple. On a donc là une huile relativement polyvalente qui ne se classe pas forcément dans les huiles indispensables, mais personnellement, elle fait partie de ma trousse d'aromathérapie. En ce qui concerne sa composition chimique, je vous la détaille dans l'article associé à la vidéo. Article toujours plus complet avec les références scientifiques, les aspects botaniques, ethnobotaniques, chimiques, etc. Solution que je préfère pour ne pas alourdir la vidéo et vous permettre d'avoir ces informations parfois complexes écrites sous les yeux. Je ne peux pas finir sans vous donner les précautions d'emploi et contre-indications. Et là, ça va être rapide vu, vu qu'elle n'en a quasiment pas. On fera juste attention à son odeur envoûtante, qui peut être difficile à tolérer par les personnes migraineuses. Et une utilisation prolongée à forte concentration peut induire quelques irritations sur la peau. En dehors de ça, elle est pratiquement utilisable par tout le monde si on adapte la dilution à la personne comme à chaque fois. Voilà, je vous laisse avec des trucs à cliquer. Ici, c'est pour vous abonner si vous en avez envie. Et là, et là, si vous n'avez pas envie de me quitter tout de suite. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.